estamos en Sada. Concretamente en la playa de Cirro. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por la costa 12. Allá vamos. Ahí está Álvaro Red, el fotógrafo, y Lobo. Mirad una ardilla ahí. Esto es el Caribe gallego. a seguir hasta Sada. Las ruinas del castillo de Fontán. Nos vemos en la siguiente. Estamos en Sada, concretamente en la playa de Cirro. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por la costa 12. Allá vamos. Vamos camino de la segunda playa, la de San Pedro. Y bueno, la gorra fundamental hoy. ¿eh? Es un, una zona costera donde va a haber muchos tramos donde nos va a estar dando el sol. Así que fundamental. Y bueno, es un día de encuentros inesperados. Me acompañó una amiga hasta Avalesia en el bus. Nos encontramos y, y vino hasta allí. Y luego vendrá un amigo mío también, el fotógrafo Álvaro Rez, que se nos unirá en breve, junto a su perro lobo. Sandra, la amiga de la que os hablaba antes, pues de buena gana hubiera venido, pero tenía que trabajar y lo primero es lo primero. Vamos a continuar la ruta y nos vamos a reunir ya con Álvaro, que viene de camino. Justo después de salir de la playa de San Pedro, hay esta cuesta enorme que veis aquí. No la cojáis. Tenemos que ir por aquí a la izquierda. Veis que por ahí hay un sendero y seguimos todo por la costa. Dejamos atrás el bosque de eucaliptos y ya nos internamos en una zona donde hay pinos y árboles autóctonos. Esto que acabamos de ver es Punta Caboteiro y ahora nos dirigimos a la cala de San Mamede. Ahí está Álvaro Red, el fotógrafo y Lobo. la cala de San Mamede y esto es Punta San Mamede. Hay un montón de senderos, eh, pero es fácil. Manteneos siempre al lado de la costa y ya está. Y lleva algo en la boca. Mirad una ardilla ahí.
la playa de Lourido. Y vamos camino ya a la playa de Arnela, que es aquella de allí. Dice Álvaro que esto es el Caribe gallego y con acierto. Estamos en la playa de Arnela, este es el merendero que hay justo antes de, de la bajada y el aparcamiento. Esta es Arnela Pequena. El mirador de arriba. Si os fijáis, llevamos viendo a lo largo de la ruta unas bateas. Ahí cultivan a los mejillones. Pues todo por aquí, por la ría de Betanzos, en esta zona de Sada, hasta Lorbe, que ya pertenece al municipio de Aleiros, pues se da esto. La playa de Morazón. Álvaro y Lobo han dado ya vuelta, van a regresar por donde vinimos, pero nosotros vamos a seguir hasta Sada, que es un, una localidad ya conocida desde la antigüedad por fenicios, cartagineses, romanos, y bueno, tiene mucha fama eh, como puerto pesquero y comercial, aparte de por otras cuestiones que veremos ahora. Estamos en las ruinas del castillo de Fontán, que está aquí atrás, una de las baterías. Se construyó en el siglo XVIII para defender esta zona que no solo tenía importancia comercial y pesquera, sino que también surtían de telas y cordeles a la Armada Imperial Española. Y aparte de, de este eh, castillo, también está el de Corbeiroa, que está en el otro lado de la bahía, aunque este es más difícil acceso, para defender ambas posiciones. De ahí Sadak también tiene esa fama hoy día todavía para la industria pesquera y también de, de ocio, eh, de navegación. Y hasta aquí la ruta por la costa 12 de Sada. Nos vemos en la siguiente.